ایمان نہ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنوں کو زمین میں بے بس کرتے پھریں گے جبکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جزاک اللہ اردو نظم مکرمہ سائدہ اروج صدیقی صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام ہم دو سنا غیروں سے دل غ 
गनी है जब से है तुझ को जाना ये रोज कर जजाकला इंग्लिश तकरीर मुकरमा डॉक्टर मलिहा मंसूर साहिबा मावना सदर बरए वाकफात नौ लजना मायला यू के इनका अनवान है खिलाफत खुदा की कुदरत सानिया का मजहर Do not grieve over what I have said to you nor should your hearts be distressed for it is essential for you to witness the second manifestation also and its coming is better for you because it is everlasting the continuity of which will not end till the day of judgment these historic words of reassurance were penned by the promised messiah alayhi salam upon being informed by god almighty of his impending departure from this world respected sadr saiba and my dearest sisters the esteemed topic i have been entrusted to speak upon today is that of khilafat the second manifestation of god's powers by proclaiming khilafat to be a manifestation of the power of god the promised messiah alayhi salam has beautifully explained the grand status of khilafat khilafat is not an ordinary leadership it cannot be compared with anything we find in this world it is a divine institution supported protected and guided by allah himself at every turn Indeed the promised Messiah alayhi salam writes I came from God as a manifestation of divine providence and I am a personification of his power and after I am gone there will be some other persons who will be the manifestation of the second power of God My dear sisters after the demise of the holy prophet sallallahu alayhi wasallam Islam faced a great trial having been cradled in the lap of the greatest messenger of Allah for 23 years the muslims fell into the depths of grief when the holy prophet sallallahu alaihi wasallam was called by his beloved to heaven many an ignorant arab turned apostate and the companions of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam stricken with grief became senseless At this time it was the magnificent power of God manifested through khilafat that saved Islam God's power descended on the shoulders of Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu after kissing the blessed forehead of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu turned to a mourning and desperate sea of lovers and declared in no uncertain words o ye men whoever amongst you 
worship Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let him know that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has passed away. And whoever amongst you worshipped Allah, let him know that Allah is living. There is no death for him. Truly, it was Khilafat that saved Islam from the verge of falling. Indeed, the promised Messiah salam, said, I truthfully say that Abu Bakr anhu was a second Adam for Islam. I am convinced that after the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, if the person of Abu Bakr Siddiq anhu, had not existed, there would be no Islam. People may think, what power does Khilafat hold in the face of the riches and comforts of the world? But history bears witness that not only are the words and actions of the Khalifa blessed, but even the garments of the Khalifa are full of blessings. Once the Roman Emperor, Caesar, developed a severe headache, nothing could cure it. He tried every worldly remedy all to no avail. In desperation, he sent an ambassador to Hazrat Umar anhu, the Khalifa of the time. Hazrat Umar anhu sent him one of his old tattered hats as a benediction. Upon seeing it, Caesar, in his pride, refused to wear it. But later, when his pain increased, he had no choice but to resort to Hazrat Umar anhu's old tattered hat. His pain would return, and time after time, the mighty Caesar was left at the bidding of this same old hat. And so Allah Almighty manifested to the world that whatever throne you may possess, however great your riches may be, even an old fraying hat of the Khalifa is of greater blessing than all of the world's powers combined. My dear sisters, we have a great lesson to learn from history by looking at what became of those who deprived themselves of Khilafat. After the Khilafat of Hazrat Ali Razila Ta'ala Anhu, in accordance with the prophecy of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the rightly guided Khilafat came to an end. Without the lap of this divine bounty, the world entered the depths of darkness. Where once the Muslim world was united as one body, when one limb suffered, the whole body would suffer. This same ummah began fighting with each other, one Muslim's blood on another Muslim's hand. With the loss of Khilafat, the Muslim ummah clearly lost divine support. We know of the promises of Allah that as long as Khilafat is with you, no nation of the world can dominate you. Under the shade of Khilafat, you will remain victorious and successful in every field of life. Allah Almighty says in the Holy Quran, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِ Allah has promised to those among you who believe and do good works that he will surely make them successes in the earth. But with this promise, Allah Almighty warns thereafter, وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ That whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious. As Hazrat Muslim Maud Razila Ta'ala Anhu explained, Without Khilafat, there can be no solidarity, cohesion, and unity among Muslims, and therefore, they can make no real progress without it. If Muslims do not show proper appreciation of Khilafat by giving unstinted support and obedience to their Khalifas, they will forfeit this great divine boon, and addition and in addition, will draw the displeasure of God upon themselves. The Khilafat al Rashida was destined to come to an end, but the Holy Prophet foretold 
that the Khilafat, which was to be established after the advent of the promised Messiah, salam, would remain until the end of time. Hence, it is upon us to ensure that we and our future generations remain firmly attached to this divine institution. <clears throat> My dear sisters, after the demise of the promised Messiah, salam, this magnificent manifestation of God's power descended on the shoulders of Hazrat Khalifatul Masih I, Razi Ta'ala Anhu. Regrettably, in the era of every Khilafat, we find some unfortunate people unsuccessfully standing up in opposition. Little known to them, their very opposition becomes a means of strengthening the faith of the believers as they witness the power of God manifesting itself in defense of his Khalifa. At the time of Hazrat Khalifa al-Masih I, Razi Ta'ala Anhu, the opponents mocked, saying, now nothing is left of the Mirzais, and their head has been cut off. The man who has been elected as their Imam is not capable of doing anything except teach you the Quran in a mosque. But who can stand against the power of Allah? He whom Allah had bestowed the robe of Khilafat, though advanced in age, was fearless in the face of both this external opposition and internal revolts. Hazrat Khalifa al-Masih I, Razi Ta'ala Anhu, categorically declared, If I have been made Khalifa, this is God's doing, in accordance with his design. It is true that he has made me Khalifa for your good. No power can set aside a Khalifa appointed by God. No one of you has the power or strength to set me aside. These internal revolts came to a climax upon the election of Hazrat Khalifa al-Masih II, Razi Ta'ala Anhu. He was at the tender age of 25. Prominent figures within the Jamaat who considered themselves to be the most intelligent and powerful began openly criticizing Khilafat. Incidentally, these people were also controlling the finances of the Jamaat. They, and unfortunately, many Ahmadis under their influence, left the Khalifa on his own, taking what was in the treasury of the Jamaat with them. They proclaimed that soon Qadian would be ruled by Christians. But my dear sisters, those that thought that they had left the Khalifa alone and empty-handed forgot about the promises of Allah. If they were alive today, they would behold that far from seeing Christians rule Qadian, the firm and resolute Khalifa led the Jamaat for 52 glorious years, planting the seeds of Islam Ahmadiyya throughout the world. Despite the continuous opposition, the great advancements made during the Khilafat of Hazrat Khalifa al-Masih II, Razi Ta'ala Anhu, are a magnificent demonstration of God's power. The contrast of the decline of those who denied Khilafat versus the progress under the blessed institution of Khilafat, which we continue to witness today, is a clear demonstration that Allah Almighty is himself the custodian of Khilafat. Indeed, as our beloved Imam at the Khilafat Centenary Address stated, no one can stop the progress of Ahmadiyyat in this period, nor will it ever halt in the future. The succession of Khilafat will continue, and Ahmadiyyat will march on and on. My dear sisters, the hidden hand of Allah is always with his Khalifa. Inspired by Allah, how timely was this statement of Hazrat Muslim Ta'ala Ta Anhu? That I, now convey this, that I now convey this glad tiding to whomever will be appointed as Khalifa al-Masih III, that when he will be established, believing in God, if any government dares to clash with him, they will be pulverized. And so it happened. At the time of Hazrat Khalifa al-Masih III, rahimahullah, 
a government did clash with the Khalifa. Bhutto, the then Prime Minister of Pakistan, decided to try and frustrate the aims and objectives of khilafat e ahmadiyya But see how the power of God manifested in support of the man Allah had now bestowed, the mantle of Khilafat. Bhutto did succeed in pushing through the constitutional amendment, declaring Ahmadis non-Muslims. But look at the terrible consequences he met with, executed by his own hand-picked general, General Zia. As for Zia, he was also to become an example for those who dared to confront the one appointed by Allah Almighty. In 1988, General Zia introduced Ordinance 20 to legalize and institutionalize the persecution of Ahmadis living in Pakistan. Hazrat Khalifatul Masih IV Rahimahullah repeatedly warned Zia to stop. Hazur Rahimahullah declared, I swear by God that when our Lord comes to assist us, there shall be no one there who will help you. When God's decree will shatter you into pieces, all traces of your identity shall be wiped out, and the world shall forever remember you with disgrace and disgust. This statement soon manifested itself as the decree of Allah. Five days thereafter, news came that the plane carrying General Zia and nine of his generals had crashed. No one knew why. There were no survivors. The words of the man of God, Khuda ura dega khakun ki, were literally fulfilled by Allah the Almighty. Zia, blown out of the sky, stated the headlines in the newspapers. All that they could find of him to bury were his teeth. My dear sisters, Allah Almighty manifests his powers from the inception of the Khalifa. A Khalifa is appointed by God, and no human hand is involved in appointing him, nor does he himself desire it, and nor does he become Khalifa by some plan. Indeed, such was the case at the time of the election of our beloved Imam, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullahu Ta'ala bin Asrahil Aziz. Allah Almighty foretold of his divine selection to many devoted lovers of Khilafat, demonstrating that the person elected as the Khalifa is indeed the choice of Allah Almighty. The Amir of Mauritius, whilst flying to London for the election of Khalifatul Masih, was praying fervently, and he had someone in mind to select. But the words Masrur came to his lips. At the time, he knew very little about our beloved Imam. Upon arriving in London, he wrote this name on a scrap of paper, sealed it, and gave it to Sadr Khudam al for safekeeping before entering the mosque. On his way out after the election, he went to Sadr Sahib and asked him to open the envelope and see its contents, so that not only he himself, but another person became witness to this great manifestation of the power of God. At the same time in London, the Emir of Kababir was also present for the election. Before the election entering the mosque for the Maghrib and Isha prayers, he saw someone who he did not know, but his sight sent a current in his heart. He was deeply moved to such an extent that he doubted his very ability to survive. During the election proceedings, he identified our beloved Imam as the same person and raised his hand to vote for him, despite having no knowledge of him. My dear sisters, this divine support for our beloved Hazur did not just manifest itself at the time of the election, but continues ever since. How many a people sitting in the far corners of the earth have seen beloved Hazur in their dreams and hence been guided to Islam Ahmadiyya, alhamdulillah. Certainly, the love we have for our beloved Imam is another manifestation of God's power. Such love cannot be created by any worldly means 
or bought by any riches. Indeed, Allah Almighty says, and he has put affection between their hearts. If thou hadst expended all that is in the earth, thou couldst not have put affection between their hearts, but Allah has put affection between them. Beloved Hazur recently related the sentiments of an Arab lady from Norway who wrote to beloved Hazur saying that every true Ahmadi says, our beloved Hazur resides in our hearts and before our eyes and we pray for him. Our only worry in the world is to make him happy and to come up with ways of helping to lighten his burden. You have stated in your sermons that the companions used to protect the Holy Prophet وسلم, by bearing the blows of arrows and would stand firm in the face of any onslaught. My eyes fill with tears upon imagining such instances, and I wonder what I would do if faced with the same situation. Would I stand firm as well? I then pray that Allah the Almighty enables us to protect the Khalifa of the time and Khilafat with our hearts and our lives by sacrificing our wealth and our progenies just like the companions did for the Holy Prophet For many years, I have been praying in my Salat that Allah the Almighty causes angels to descend upon you in numbers equal to the number of your worries and the responsibilities you bear and for them to surround you. How wonderfully has our sister spoken for all of us. What then is our role? How can we become deserving recipients of the prayers and love of this divine bounty? Our beloved Imam himself guides us that true faith cannot advance without the second manifestation. Therefore keep a link, therefore keep a link of love, sincerity, and devotion with it. Make your zeal for obedience to Khilafat everlasting. Develop the fervor of your love for it to such an extent that all other relationships appear trivial compared to it. All blessings are in loyalty to the Imam, and this alone is a shield for you against all trouble and strife. Dear sisters, once Hazrat Jodri Muhammad Rafullah Khan Sahib Razila Tala Anhu was asked, Jodri Sahib, throughout all your life you have been very successful and Allah has blessed you so much. What was the secret behind your success? Without any hesitation, he replied, because throughout my life I was obedient to Khilafat. Certainly, the greater our obedience to Khilafat, the more we will excel. History testifies that those individuals with the greatest obedience to the Imam have always been the most beloved of God Almighty. Obedience, however, is not always easy. Satan is certainly very jealous, seeing our love, loyalty, and obedience to Khilafat. He will not sit quietly, so let us not fall prey to his whispering. We must, we must not loosen our grip to the rope of Allah. We must make our grip so firm that it transcends into our future generations. May Allah Almighty enable us to be true, valiant soldiers of Khilafat. May we be the unwavering hand of Talha, standing as a unified shield, protecting it from all onslaughts. May our loyalty to our Imam Follow the footsteps of Hazrat Khalifatul Masih the first, Razila Ta'ala Anhu, as desired by the promised Messiah salam, in his Persian couplet. How fortunate would it be if every one of the community were Nuruddin? So would it be if everyone were filled with the light of faith. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alam.
اشردون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ و اشردون محمد انبتہ و رسولہ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری بہنوں آج جلسہ سالانہ یوکے کے اس مبارک موقع پر ہم اپنے پیارے مہدی کے باغ میں جمع ہیں یہاں جس موضوع پر میں آپ سے بات کروں گی وہ نہایت اہم اور وقت کی ضرورت ہے اور وہ ہے خلافت اور ہمارا اہدِ بیعت اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا مقصد اس آیت کریمہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان ہوا ہے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي زَلَالِ مُبِينَ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبوس کیا وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے یہ آیت کریمہ چند الفاظ میں اس عظیم و شان مقصد کو بیان کرتی ہے جس کو ہمارے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان کے ساتھ پورا کیا کہ عرب کی بنجر اور بیابان زمین روحانی اور اخلاقی سرسبزی سے تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کامل ایک کامل کتاب کی صورت میں اترا جس نے لاکھوں روحوں کو پاک کیا ایسا موجزہ انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا بھیج درود اس محسن پر تو دن میں سو سو بار پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار خدا تعالیٰ کا کلام اتنا پور معارف ہے کہ اگلی ہی آیت میں ایک پیش کوئی بھی فرما دی وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبوس کیا جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ کامل غلبے والا صاحب حکمت ہے اس آخری زمانے کی بھی وضاحت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما دی کہ وہ کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی جب آپ نے اس کی آیت و آخرینہ منہم لمحہ یلحقو بہم پڑھی جس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان صحابہ میں شامل ہوں گے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کا درجہ تو رکھتے ہیں لیکن ان میں ابھی شامل نہیں ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اس آدمی کے تین دفعہ سوال دہرانے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان سریعہ کے پاس بھی پہنچ گیا یعنی زمین سے اٹھ گیا تو ان لوگوں میں سے ایک شخص یا کچھ اور اسے واپس لے آئیں گے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ پیش کوئی کیسے عالی شان رنگ میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے بابرکت وجود میں پوری ہوئی اور نہ صرف آپ کے وجود میں بلکہ آپ کے خلفاء کے وجود میں بھی حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی بیست آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے این مطابق ہوئی آپ ایک نئی شریعت نہیں لائے بلکہ اسلام کی نشت ثانیہ آپ کے ہاتھوں ہوئی آپ نے ہر چیز اپنے آقا و متا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھی 
اور وہی دوسروں کو سکھائی آپ نے اس جماعت کا قیام خدا کے حکم پر کیا اور اس جماعت میں اور آپ کی بیت میں آنے کے لیے جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں وہ کیا ہیں وہ شریعت ہی تو ہیں وہ اسلام ہی تو ہیں وہ قرآن ہی تو ہیں وہ حکمت ہی تو ہیں ان پر پورا اتر کر ہی ہم احمدی اپنا تسکیہ نفس کر سکتے ہیں وہ دس شرائط بیت ہر احمدی کو ہر وقت پڑھنی چاہیے چھاپ کر کہیں سامنے لگانی چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جن پر عمل کر کے ہم ایک حقیقی مسلمان بن سکتے ہیں اپنے عہد بیت کو پورا کر سکتے ہیں اور یہی شرائط بیت ہیں جن پر ہم خلیفہ وقت کی بیت کرتے ہیں یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بیت ہے کیا بیت کا لفظی مطلب ہے بک جانا اگر آپ اس لفظ بیت کو گوگل سرچ میں ڈالیں تو وہ آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہے سولڈ تو جو چیز بک جاتی ہے وہ تو خریدنے والے کے اختیار میں آ جاتی ہے بیچنے والے کا تو کوئی حق نہیں رہتا اس کی تو کوئی مرضی نہیں رہتی اس کے بارے میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں بیت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی یہ بالکل غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کوئی شخص نقصان اٹھاوے صادق کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا نقصان اسی کا ہے جو کاذب ہے جو دنیا کے لیے بیت کو اور عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مرتکب ہو رہا ہے وہ یاد رکھے بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اسے نہ چھڑا سکے گا اس نے احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اس سے دریافت کرے گا کہ تو نے میرا پاس کیوں نہیں کیا اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا جو مالک اس سماوات والعرض ہے اس پر ایمان لاوے اور سچی توبہ کرے اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں کہ خلافت کے ساتھ ہمارا عہد بیت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے یہ تو واضح ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت اللہ منحج نبوت قائم ہوئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت اللہ منحاج نبوت قائم ہوگی پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزان رسا بادشاہت قائم ہوگی جب یہ دور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا اس کے بعد پھر خلافت اللہ منحاج نبوت قائم ہوگی اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اس کے بارے میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام رسالہ الوسیعت میں فرماتے ہیں سو اے عزیزو جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں 
لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے پھر ہم نے دیکھا کہ الہی وعدوں کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے جماعت کو دوسری قدرت کی نعمت سے نوازا کیا ہی پیارا خدا ہے ہمارا جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدوں کو اور آپ کے غلام حضرت مسیح معود علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدوں کو کس شان سے پورا کیا اور بار بار خلافت احمدیہ کے ہاتھ سے دین کو تمکنت عطا فرمائی سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ الحظیم اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد اور کیا ہی پیاری یہ نعمت ہے خلافت کی ایک سو چودہ سالہ تاریخ احمدیت اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کے خلفاء نے آپ سے وفا کے وہ اعلیٰ نمونے قائم کیے جس کی مثال موجودہ زمانے میں اور کوئی نہیں اسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں گاڑا لاکھوں سعید روحیں اسلام احمدیت کی آغوش میں آئیں ہمارے پیارے خلفاء نے اپنے اپنے وقت میں اپنا رات دن ہماری تعلیم تربیت اور اسلام کی اشاعت میں گزار دیا یہاں تو اس دریا کو کوزے میں بند کرنے کا بھی وقت نہیں لیکن میں اور آپ اگر ہم صرف اپنے اوپر ہی نظر ڈال لیں تو ہم اپنے آپ کو خلافت کے احسانوں تلے دبا ہوا پائیں گے یہ وہ ہاتھ ہے کہ جب ہم اپنا ہاتھ اس کی بیت میں دیتے ہیں تو یہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اور یہ تجربہ صرف میرا نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں احمدیوں کا تمام دنیا میں ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو ہمیں خدا سے جوڑتا ہے یاد رکھیں کہ اگر ہم خلیفہ وقت سے وفا دکھائیں گے تو خدا ہم سے وفا دکھائے گا اور کون ہے جس کو خدا کی دوستی کی حاجت نہیں صرف شیطان ہی ہے جو اس, اس ہاتھ کو دھتکارے گا نوزب اللہ خلافت کے ساتھ اس عہد بیت کو باندھنے کی پہلی شرط اطاعت ہے اطاعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو اور یہی ایک مشکل امر ہے اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے بدون اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے خلافت کے استحکام کے لیے جماعت کی بہت تربیت کی اس وقت جماعت میں جو فتنہ اٹھ رہا تھا آپ نے ایک شاندار جرنیل کی طرح اس کا مقابلہ کیا آپ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھا دینا اور یا پھر بیت لے لینا ہے یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے اس کے لیے کسی خلیفے کی ضرورت نہیں اور میں اس قسم کی بیت پر تھوکتا بھی نہیں بیت وہ ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور خلیفہ کے کسی ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے لیکن تربیت اور نسائے بھی اسی کو فائدہ دیتے ہیں جو ان سے فائدہ اٹھانے والا ہو اور یہ ہمارے لیے بہت غور اور خوف کا مقام ہے وہ جنہوں نے خلافت ثانیہ کے دور میں خلافت سے انکار کیا وہ بظاہر بڑے لوگ تھے عالم تھے تعداد میں بھی زیادہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وہ خلافت کے ساتھ ہے اس نے جماعت کو حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی ترقی آتا تا کی لیکن وہ جنہوں نے خلافت سے اپنا عہد نہیں باندھا وہ بکھر گئے 
اور کچھ ترقی نہ کر سکے اور جماعت کی ترقیات کا سلسلہ صرف خلافت ثانیہ کے ساتھ ہی نہیں رہا بلکہ وہی ترقیات خلافت سالسہ کے دور میں ہمیں نظر آئیں وہی ترقیات خلافت رابعہ کے دور میں ہمیں نظر آئیں اور وہی ترقیات ہم خلافت خامسہ کے دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے اور چونکہ وہ خود بناتا ہے وہ خود اپنے خلیفہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے خدا اپنے خلیفہ کا ولی ہوتا ہے اس کی روح القدس سے مدد کرتا ہے اس کے ہر فیصلے میں برکت ڈالتا ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کرتا ہے اس کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے تو کون بے وقوف ہوگا جو اس خدا کی رسی کو چھوڑے جس کو اس نعمت کی قدر نہ ہو یقیناً بہت ہی بد قسمت بعض لوگ تات بالمعروف جیسے خوبصورت حکم کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اس لیے یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی بھی وضاحت کر دو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ایک اور غلطی ہے وہ تاد در معروف کے سمجھنے میں ہے کہ جن کاموں کو ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں تاد نہ کریں گے یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے ولا یاسینا کا فی معروف اب کیا ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایوب کی بھی کوئی فہرست بنا لی ہے اسی مضمون کو بیان فرماتے ہوئے حضرت خلیفہ المسیح خام سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر لذیذ فرماتے ہیں نبی نے تمہیں کوئی خلاف شریعت اور خلاف عقل حکم تو نہیں دینا مثلا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے مان لیا ہے تو پنج وقتہ نماز کے عادی بنو جھوٹ چھوڑ دو کبر چھوڑ دو لوگوں کے حق مارنے چھوڑ دو آپس میں پیار محبت سے رہو تو یہ سب تاد در معروف کے حکم میں ہی آتا ہے تو یہ کام تو کرو نا اور کہتے پھرو کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ جو ہمیں حکم دیں گے کریں گے اسی طرح خلفاء کی طرف سے بھی مختلف وقتوں میں روحانی ترقی کے لیے مختلف تحریکات ہیں جیسے مساجد کو آباد کرنے کے بارے میں اولاد کی تربیت کے بارے میں اپنے اندر وسط حوصلہ پیدا کرنے کے بارے میں دعوت اللہ کے بارے میں یا متفرق مالی تحریکات ہیں تو یہی باتیں ہیں جن کی اطاعت کرنا ضروری ہے یا دوسرے لفظوں میں تاد در معروف کے زمرے میں آتی ہیں تو نبی نے یا کسی خلیفہ نے تمہارے سے خلاف احکام الہی اور خلاف عقل تو کام نہیں کروانے یہ تو نہیں کہنا کہ تم آگ میں کود جاؤ یا سمندر میں چھلانگ لگا دو انہوں نے تو تمہیں ہمیشہ شریعت کے مطابق ہی چلانا ہے خلافت کے ساتھ ہمارا عہد بیت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس کی ایک جھلک تو ہمیں آیت استخلاف میں نظر آتی ہے جہاں ایک طرف یہ آیت خلافت کے ساتھ خدا کے عظیم و شان وعدے کی طرف اشارہ کرتی ہے وہاں ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے واد اللہ الزین امن من کم و امل الصالحاتی لیستخلفن ہم فل ارضی کم استخلف الزین من قبل ہم ولا یمکن لہم دین ہم الزر تزا لہم ولا یبدی لن ہم امباد خوف ہم امنا یا بدو ننی لا یشرکو نبی شیہ و من کا فرا باد ذالکا فاؤلا کا ہم الفاسکون تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا 
اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی نہ شکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر لذیذ فرماتے ہیں یعنی خلافت قائم رکھنے کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو مضبوط ایمان والے ہوں اور نیک اعمال کر رہے ہوں جب ایسے معیار مومن قائم کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے مطابق خلافت کا نظام جاری رکھے گا نبی کی وفات کے بعد خلیفہ اور ہر خلیفہ کی وفات کے بعد آئندہ خلیفہ کے ذریعے سے یہ خوف کی حالت امن میں بدلتی چلی جائے گی اور یہی ہم گزشتہ سو سال سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں اور دنیا کے لاہو و لاب ان کو متاثر کر کے شرک میں مبتلا نہ کر رہے ہوں اگر انہوں نے ناشکری کی عبادتوں سے غافل ہو گئے دنیا داری ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے زیادہ محبوب ہو گئی تو پھر اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اس انعام سے محروم ہو جائیں گے بس فکر کرنی چاہیے تو ان لوگوں کو کچھ جو خلافت کے انعام کی اہمیت نہیں سمجھتے یہ خلیفہ نہیں ہے جو خلافت کے مقام سے گرایا جائے گا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خلافت کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فاسکوں میں شمار ہوں گے تباہ وہ لوگ ہوں گے جو خلیفہ یا خلافت کے مقام کو نہیں سمجھتے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے ہیں بس یہ وارننگ ہے تمبی ہے ان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا یہ وارننگ ہے ان کمزور احمدیوں کو جو خلافت کے قیام اور استحکام کے حق میں دعائیں کرنے کے بجائے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی اعتراض تلاش کیا جائے اسی طرح ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ اور رسول کو ماننے والوں کے لیے اور خلفاء کی بیت کرنے والوں کے لیے بھی ایک مکمل لائے عمل سامنے رکھ دیا ہے اور پہلی بات اور بنیادی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ اطاعت کیا چیز ہے اور اس کا حقیقی معیار کیا ہے اطاعت کا معیار یہ نہیں کہ صرف قسمیں کھا لو کہ جب موقع آئے گا تو ہم دشمن کے خلاف ہر طرح لڑنے کے لیے تیار ہیں صرف قسمیں کام نہیں آتی جب تک ہر معاملے میں کامل اطاعت نہیں دکھاؤ گے حقیقت میں کوئی فائدہ نہیں کامل اطاعت دکھاؤ گے تو تبھی سمجھا جائے گا کہ یہ دعوے کہ ہم ہر طرح سے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں حقیقی دعوے ہیں اگر ان احکامات کی پابندی نہیں اور ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیے ہیں تو بسا اوقات بڑے بڑے دعوے بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں بس اصل چیز اس پہلو سے کامل اطاعت کا عملی اظہار ہے اگر یہ عملی اظہار نہیں اور بظاہر چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان میں بھی عملی اظہار نہیں تو پھر دعوے فضول ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون کہہ کر یہ واضح فرما دیا کہ انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے ہر مخفی اور ظاہر عمل اس کے سامنے ہے اس لیے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا بس ہمیشہ یہ سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ایک حقیقی مومن کو اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اسلام ایک دین فطرت ہے اور ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے اترا ہے مغربی ممالک 
اور اسلام دشمن ناصر اسلامی تعلیمات پر دکیانوسی ہونے کا الزام بھی لگاتے ہیں پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے زیر اثر کچھ مسلمان بھی اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اب پردے کے ہی حکم کو لے لیں کہا جاتا ہے کہ ان مغربی ممالک میں تو پردے کی ضرورت ہی نہیں آپ آج اس مغربی معاشرے کی اخلاقی اور معاشرتی حالت پر نظر ڈالیں تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پردے کی ضرورت نہیں اب تو اس معاشرے کی بظاہر آزاد عورت بھی چیخ چیخ کر کہنے لگ گئی ہے کہ ہمیں مرد کے ظلم سے بچاؤ ہمیں علیحدہ اور باحفاظت جگہ دلواؤ اور صرف یہ ہی نہیں اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں جہاں شخصی آزادی کے نام پر تکنیکی ترقی کے نتیجے میں اور سب سے بڑھ کر خدا سے دوری اور مذہب سے دوری نے معاشرے میں قیامت برپا کر دی ہے ہر روز ایک نیا دجالی فتنہ ہر روز ایک نئی اخلاقی گراوٹ آج خلافت احمدیہ ہی ہے جس نے ان تمام غیر اخلاقی طوفانوں سے جماعت کو اپنے حسار میں لیا ہوا ہے سوشل میڈیا ابھی پوری طرح جڑ بھی نہیں پکڑ پایا تھا کہ ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفت المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر لذیذ نے ہمیں اس کے بد اثرات سے متنوع کرنا شروع کر دیا تھا اب وہی نقصانات دنیا نے تجربہ کر کے سیکھ لیے ہیں وہی باتیں ان کے دانشور اور ہوش مند لوگ کہہ رہے ہیں اسی طرح دہریا طاقتوں نے لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے جو چال کھیلی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے فیملی کی شکل تبدیل کر دی گئی ہے عورت اور مرد کی تعریف بدل دی گئی ہے معاشرہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہا ہے اب اتنے بڑے زہر کا اثر ہماری جماعت پر بھی پڑ سکتا ہے اور پڑتا ہے اس حالت میں کون ہے جس نے بار بار ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے ہمارے بچوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دیے ہیں فکر سے بار بار ہماری تربیت کی ہے یہ خلیفہ وقت ہی ہیں خدا کا فضل اور احسان ہے کہ لجنا کے کام کے سلسلے میں مجھے پیارے حضور سے براہ راست رہنمائی ملتی ہے الحمدللہ میں نے ایسی فراست نہیں دیکھی ایسی ہمدردی اور ایسی محبت نہیں دیکھی ہر ایک فرد جماعت کے لیے اس قدر درد اور سب سے بڑھ کر ہماری اگلی نسل کے لیے ہمارے بچوں کے لیے کہ یہ احمدیت کی اگلی نسل ہیں ان کی تربیت ہو جائے ہمارے پیارے خلیفہ کی دور رس نظر نہ صرف جماعت کی ترقیات اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تدابیر کرتی ہے وہاں معاشرے کے خطرات اور دجالی قوتوں سے ہمیں بچانے کے لیے بھی دن رات کوشاں ہے یہ خلافت کا ہی دائمی سلسلہ ہے جس کی یہ برکات ہیں کہ خلیفہ وقت وقت اور زمانے کے حساب سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں خلیفہ وقت کی اطاعت اور فرما بداری میں ہی ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا ہے اور یہ بھی خلافت کے ساتھ ہمارے عہد بیت کی ایک اہم کڑی ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو خلافت کے ساتھ جوڑیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین خلافت جوبلی کے موقع پر حضرت خلیفت المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر لذیذ نے ہم سے جو عہد لیا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلاۃ وسلام سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو جو نظام بھی جاری فرمایا اس کو خلافت کے انعام سے باندھا ہے بس ہمیشہ اس کی قدر کرتے رہیں اس خلافت جوبلی کے تقریب سے ہر احمدی میں جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے یہ عارضی تبدیلی نہ ہو عارضی جوش نہ ہو بلکہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور جگالی کرتے رہیں اور اس کو مستقل اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں 
میں نے جو عہد لیا تھا اس عہد کا بھی بڑا اثر ہوا ہے اور ہر ایک پر یہ اثر ظاہر ہو رہا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم جو عہد کرو اسے پورا کرو کیونکہ تمہارے عہدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولاد در اولاد کو خلافت کے ساتھ اپنا عہد بیت ہمیشہ اور ہر حال میں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی نبھانے کی توفیق کتا فرمائے آمین سم آمین Next, we have um, an English speech, which would be delivered by a convert sister. Title is My Journey to Ahmadiyyat, the True Islam, by Mrs. Melissa Ahmadi Sahiba. Agli takreer angrezi mein hai. Ahmadiyyat, yani haqiqi islam ki taraf mera safar. Mukarma Melissa Ahmadi Sahiba, jo ek uh, no mubaya to nahi hai, bunko baiat ki wai kuch saal ho gai. موسیقی وَأَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ I seek refuge with Allah from Satan the accursed in the name of Allah the gracious, the merciful. O ye who believe, respond to Allah and the messenger when he calls you that he may give you life. And know that Allah comes in between a man and his heart, and that he it is unto whom you shall be gathered. Holy Quran, chapter 8, verse 25. Beloved Khala Subuhi, dearest Saza Saiba, and sisters in faith, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace and blessings of Allah be upon you all. In this tent, 13 years ago, almost to the exact date, at the age of 13, I embraced Islam Ahmadiyyat. I'm now 26, so I've spent half of my life as an Ahmadi Muslim, by the grace of Allah. My story begins in the northwest of England, in the city of Manchester. I was not raised in any faith, but my local community where I lived was the definition of diverse. Within a mile's radius of my parents' home, there were churches of all denominations, mosques of every sect, a Sikh temple, a Hindu temple, but down the road lies the Dar Laman Mosque, otherwise known as the House of Peace. This was where I found God. Finding faith begins with my elder sister, Jazaba. I'm the youngest of three sisters, and we were blessed with a very happy childhood and loving parents, alhamdulillah. And I can't articulate in words just how much my parents have supported me on my personal journey. And I know for most, if not all converts, this is a rare jewel something to be treasured and magnified. Jazba, my sister, always believed in one God, and she herself had researched all the world's, the world's faiths as a young teenager. And when she was in sixth form, her friend told her that she was an Ahmadi Muslim. She then began to study it, and she found that Islam Ahmadiyyat was the most logical and rational of all. It didn't dismiss the previous teachings of the prophets that came before, in fact, Buddha, Krishna, and Jesus, peace be upon them all, were but a few of the thousands of messengers who came to unite people back to their supreme creator. A few years later, after quite possibly reading every book that the community had available, 
Jasba embraced the faith at the age of 19, and I was seven years old at the time, and perhaps here the seeds were sown for me too. I began to attend the mosque in Manchester with her every now and again. I was really young, but I think she enjoyed bringing me along. And for me in the beginning, it was a fun day out. Sometimes I joke and say it was the food that won my heart over, which is true as well. But Dar al Laman was to me exactly what it meant, a house of peace. I remember joining the congregational prayer for the first time when I was seven, and I felt such a strong sense of belonging. I didn't know why, I couldn't explain it, but it was a comforting place. I didn't understand Arabic and I didn't know which movement came next during prayer, but my understanding of Islam was purely through observing other people who then became my role models. The mosque became a home away from home. Here there was a community of people who all believed together with a bond of sisterhood that transcended race, culture and even language. In October 2004, His Holiness visited Manchester for the inauguration of the renovations of, of the mosque that was happening at that time. And there were swathes of people there from all over the Northwest. And I politely elbowed myself to the front to try and meet His Holiness, who was handing out chocolate Twixes to all the children. I was only nine, but my gut knew that I was in a place that would change the course of my life, and I kept being called back to it. The older I got, the more curious I became. I was 10 when I asked my sister to teach me how to read the Holy Quran in Arabic over the phone, and I began the process of learning the Arabic letters. I remember wanting so badly to recite like the other girls who were half my age, and I used to listen to the competitions of recitation, thinking to myself, one day, God willing, I'll be good enough to join in. So instead, I took to what I knew, reading, which became a way to help my knowledge grow. When people ask me about my conversion, often it said, but why? Well, Jilsa Solana of 2009 was the turning point for me. It's not enough, I thought, to just believe something to be true in my heart. I felt the more I learned, the more I felt the pieces of the puzzle were slowly coming together. I'd seen the evidence of its truth for myself. I saw the peace and the focus that it brought to people's lives. I saw a community united together, striving for peace. I saw women and girls who felt empowered through their roles of serving their faith. And I knew how calm and at peace I felt when I went to the mosque. And it took courage for me to speak the truth even though I couldn't explain my feelings very well. I didn't attend Jelsa that year with the intention to convert. But what I'd seen, I'd become immersed in it. And it was real and natural to me. My heart had already accepted it. It was just up to me to have the courage to say it out loud. I truly feel that Allah put something in my heart that weekend. On the Sunday of Jalsa 2009, I walked from the Lejna to Bleak tent with my sister across the field just over there and sat down in the main Jalsa Gah in the green area here. And I held hands with my sister on my left and a girl who was not much older than me who was converting with her mother to my right. And when the bed ceremony began, the atmosphere was electric. I don't think I've ever experienced anything like it before or since. It felt like this was the beating heart at the center of the world. And I wished in that moment everyone could feel what I could feel. The air was so still, but it was a peaceful silence. And it felt like we were all connected, as if time had frozen and nothing else existed or mattered except for that moment. When I recited the prayers after His Holiness, may Allah strengthen his hand, I felt like the moment had come to be honest with myself. My eyes were sore from tears and my throat lost air when I recited, I ask forgiveness of my sins from Allah who is my Lord and I turned towards him. I felt the weight of the world release itself from my entire body and when I sat up from the prostration, my body felt light and free. In almost a euphoria, I walked out of the doors back towards the Tablik tent and I felt completely different to how I'd walked in. It felt like God had given me a fresh start. It felt like being reborn and starting again. It's here really that my story actually begins. I knew from the very beginning that the Ahmadiyya Muslim community would heal the world with its love. And I'd stepped into what had always been destined for me. My journey of finding peace of heart had only just begun. When most people were on their summer holidays, I came back to school as an Ahmadi Muslim. 
But how would anyone else know? I felt a weight of responsibility. So I returned in the September of year nine, at the age of 13, choosing to wear a headscarf. And I remembered the butterflies in my stomach and the anxiety over what people would say and think before I went into school. My hijab has seen me through many chapters in my life so far, and it's taken courage, resilience, but mostly prayers in that journey. The process of wearing my school uniform headscarf every day meant that it became a habit outside of school too. And the thing that initially made me nervous was, what will other people think? What will other people say? But then I realized over time, why should that matter more than my faith and what I believe in? I've seen how God has opened many doors of opportunity for me. By God's blessings, wearing the hijab has always been an invitation for me and others to talk and to be open about my faith and beliefs. And I attach a strong sense of who I am to wearing it. And I feel that God has moved me forward because of it. God sees all of our smallest efforts, the private struggles that we face. God is the ultimate guide, Al-Hadi, and As-Salam, the source of peace. And he doesn't burden anyone beyond their capacity. And he, he comforted me in the knowledge that by taking one step towards him, God would always come running to me. I remember my first meeting with his holiness, the Caliph, following my conversion when I was 14. And I remember just being sat there speechless whilst my sister explained. He focused on me and was making sure that I was converting for myself and that it was my decision and that it was my choice. And I remember knowing from then on, whatever happened to me in my life, I knew that he would always be there for me, looking out for me. Like most young people, my world became centered around my friends. The Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, said, spend time with the company of the good. And he also said, believers are united like a building, each part of which is another source of strength for the other part. And as a young teenager, I was finding my place in the world just like every other person. And my generation was one of the first to live in two worlds, the real world and the online world on social media. And I realized the meaning of the phrase, you are the company that you keep. And that meant on social media too. Throughout my teenage years, I attended study groups at the mosque with other students and young women. And we'd meet and we'd discuss questions and topics that we might have felt shy to ask publicly or things that we were confused about. And I feel like this helped me grow massively with my understanding of my beliefs. And it helped me to build friendships and connections with other like-minded girls and women too. We'd meet at the mosque and we'd take, turn, we'd take turns to prepare and research topics over some pizza and doing some sports because there's always balance. And it was a safe space where I could learn without feeling judged for how much or how little I might know. And my attachment to the mosque was knowing that I could be in a place of peace and be amongst people who were there for the same reasons. It's true that as a young person in this society, you can feel like you're juggling many aspects of your personality and navigating the different roles and the lives that you have. Yourself at school, college, university, work, at home, the self where you're striving for good, and the self where you fall into bad habits and temptations. The promised Messiah, peace be upon him, talks about the influence of good company, and he stated, and I quote, it has also been observed that when people are sitting in such gatherings where they listen to virtues or good things, it has an impact on their hearts and they consider it to be good. He goes on to say, when they leave these gatherings and they go back to their friends and they return to their old habits, and they forsake these noble virtues which they just heard. One should refrain from adopting their old habits. You should stay away from the company or the gatherings that influence such behavior. You should be aware of all the various aspects of these bad deeds, as it's imperative to have knowledge of what you are seeking. The reason that I share this is because I know how the greatest struggle in life is battling against yourself, the greater jihad or the struggle of the self. And the feeling of being pulled in many different directions, society's influences, the influences of your company and your friends, and the finding the path and the piety of the path, finding the path of piety and goodness amongst all of it. I grew up feeling that much of the mainstream media misrepresent, misrepresented and perpetuated negative stereotypes of who a Muslim woman is. And when I went to university, I remember feeling like 
I wasn't sure what my place was at all. Where do I fit in, I thought. When I found myself increasingly in situations where I didn't know what to say or how to defend myself, I'd go home and I'd research. I'd go on the websites of Al-Islam, Review of Religions, and ask my sister or my Ahdi Muslim friends for the answers. And I found that the older I got, the more questions I did have. I had a lot of questions growing up with regards to modesty, segregation, gender equality, and women's rights. I'm the youngest of three sisters, so obviously I wasn't going to let it go. And if someone used to ask me a question about faith or said something negative, at times I'd lack the courage and the strength to stand up for myself. And I'd often just stay quiet. And I'd come home frustrated and think of all the things that I could have said. And not knowing things made me feel really uncomfortable. Beloved Hazur recently said in a virtual meeting, and he gave the example of the second Khalifa, God be pleased with him, of the promised Messiah, peace be upon him, who questioned his belief in God and Islam during his childhood. He said, and I quote, if you believe in a religion simply because your parents follow it, then there's no benefit until you know what Islam Ahmadiyat is. And he continues, so questions will naturally arise in an educated mind, and they should arise. However, you should not stubbornly leave it at the stage of questions. Rather, you should focus on finding the answers and do not desist from researching until you found the answer to your question, end quote. And it was a long journey of self-realization for me that my job here is not to fit in or to be like anyone else. My job is to keep striving despite my path being different to most, knowing that Allah has put me on this path for a reason. His Holiness recently said in a virtual meeting, you should have confidence and for confidence you'll have to increase your knowledge. Islam would prove to me that the rights Allah has bestowed on women and girls surpass every other worldly example. The promised Messiah on whom be peace himself said that in Islam it's as though women have been placed on thrones. I feel proud that a woman's status of royalty is shown through the fact that as Ahmadi Muslim women, we're amongst the most highly educated women of the world, and we surpass the men, by the way, including nations where female literacy rates are very low. I realize that the real blessing is being part of such a community whose every effort goes into showing through action, not just words, that women are the real nation builders of the world. I found the more I read, the more I learned, and I continue to every day. There are many platforms that helped me as a teenager, and they continue to now. Al-Islam, whyahmadi.org, Review of Religions, Al-Hakam, and more recently, the Lajna blog of British, the voice of British Muslim women. Building confidence in my beliefs and articulating them to others is still a journey, but the book called The Tabligh Guide by Imam Naseem Bajwa Sahib was very useful to me in breaking down more advanced religious concepts down. And with growing confidence, you begin to realize and recognize when you get things wrong. We learn things, but sometimes we fall short of acting on what we know to be right. We make mistakes. And that's where humility can sweep you off your feet and greet you. We don't know everything, nor is it healthy to pretend like we do. Every situation I have faced in life has presented itself as a lesson. I could either ignore it or learn and grow from it. As Allah says in the Holy Quran, and strive in the cause of Allah as it behoves you to strive for it. I'd already found the truth, but now it was up to me to understand it on a deeper level and to find comfort in it. Going through this process of constant study and building confidence ran alongside my lived experiences. I felt rejuvenated from what I read and separating the fact from the fiction but alongside that, my lived experiences shaped how I felt about myself. It's safe to say that many of us can encounter an identity crisis at some point or another. And feeling confident and comfortable within my identity was a journey to find that confidence too. Building my inner strength, resilience and confidence over time was like preparing body armor. No matter what anyone said, kind or unkind, I ask myself, have I built my confidence enough that when negativity comes, it doesn't change the way I feel about myself? We're all human and we struggle at times, but praying for myself to have confidence within my identity for who I am as an Ahmadi Muslim woman 
and to have absolute courage and valour in that identity, I felt my prayers working for me. They became like a protective force field that came to my defence even in my weakest moments. When I'd finished my formal education, training to be a teacher at university in my early 20s, and I was married, and I had my daughter, and I remember thinking and feeling, what is my purpose here on earth? The more I tried to lean on God and ask for his help, I was shown that he was always there with me. I remember feeling that reliance on Allah meant leaving everything with him, our times of happiness and the tough times too. Knowing that my prayers are being answered in the best way for me, not always exactly how I imagined or um, not, not always exactly how I imagined or when I imagined, but in a manner that is best for me. And I thought about how this kind of love is a never ending kind of love, giving me things that I never asked for and withholding things from me for my own betterment. As Allah says in the Holy Quran, and Allah will deliver the righteous and lead them to a place of security and success. Evil shall not touch them, nor shall they grieve. Chapter 39, verse 62. Finding faith at a young age has meant that I've been blessed to receive the guidance of the Khalifa of the time from a young age too. We've been given the biggest gift of all, a personal relationship with Allah's representative on earth, the Khalifa of the time. When I was at rock bottom of knowing what to do during the COVID lockdown, as a young mother with two very young children, his holiness responded at a time when I needed it the most. I went to see him and he knew what was in my heart without me needing to say it. The rope of Khilafat is the strongest bond that you'll ever experience in this world. This is a person who prays for us all before he sleeps with zero expectation of us doing the same for him. He feels our pain, he feels our anguish and our happiness and contentment. Throughout the turbulence of life, I realized that true peace cannot be achieved without the blessings of Khilafat. And my life had come full circle when I realized that I'd come back to the place that I pledged my life. The promised Messiah, peace be upon him, said, to take birth, the Pledge of Allegiance, means giving your life to Allah the Almighty. It means today we've sold our life to Allah the Almighty. And the person taking birth has to first adopt meekness and humility and has to distance themselves from their ego and selfishness. Our role here is much bigger than just us. His Holiness, when addressing the Ladies Auxiliary in Finland, recently said, Develop the realization that we are the ones who are to morally reform the world. And it is our job to guide others rather than following the world ourselves. This spiritual journey has opened my eyes to the fact that our foundational belief, the reason that we're all in this room together, united in faith, is because of the divine system of Khilafat. And it's living evidence that Islam Ahmadiyyat is the force for peace. And the truth and the unity that the world seeks is found here. To end, I wish to quote a piece by Yusra Dahri Saiba, the beloved granddaughter of His Holiness. And she writes really beautiful poetry and I'd urge everyone to read her pieces on the Lajna blog. She narrates a story about her grandfather, His Holiness, Mirza Masroon Ahmed, the Khalifa of the time, in his home after delivering a Friday sermon during Ramadan. She, she wrote, and I quote, we reached the top of the stairs. I love that part of the house because of how stunning the Islamabad sunsets are. But sunset was a long time away, so it wasn't the, usu it wasn't the time I usually go up there. I saw no sunsets, but I saw a steady line of Ahmadis walking out of the mosque down the lane. I lifted my eyes from the window to look up at Hazur, who I was standing next to. I saw how he smiled and how his face glowed as he watched the worshippers leaving together. He mentioned to me that as the world returns to normal, more Ahmadis would be able to offer their prayers together, God willing. I turned back to the window, watching the Ahmadis walk along the path. As I leant against the windowsill, I felt a smile rise up in my own chest, feeling that this was a moment I would remember. I was standing next to the best person I know, our beloved Hazur, whose first instinct is not to rest despite delivering a one-hour sermon whilst fasting. Instead, 
He looks out of the window with so much warmth in his eyes, unknown to the Ahmadis below, and he hopes that they'll have more chances to pray together. It's the purest thing that I've ever seen. And I realized something that day. Hazur loves us, even when we're not looking. End quote. People are looking everywhere for that sense of stability and contentment and guidance amidst the war and the anguish and the conflict which afflicts every continent on earth. But true peace in society and the inner peace of heart I found is with Allah. The promised Messiah, peace be upon him, once said that if you please Allah, the sun will never set upon you. This means that if a person is devoted to seeking the pleasure and the nearness of Allah, they will overcome whatever challenges or difficulties that may arise and will observe that the blessings of God Almighty will continually rain down upon them. End quote. So when I go back to Manchester Mosque, Dar al Laman, the place where my journey began, I look up on the, and on the ceiling of the masjid reads, those who believe and whose hearts find comfort in the remembrance of Allah, I, it is in the remembrance of Allah that the hearts can find comfort. So when you look inward, you realize that the peace of heart with God was always with you. Jazakallah. Jazakallah, Melissa. اس کے ساتھ ہی ہمارے جلسے کے اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے میں ساری بہنوں سے درخواست کروں گی کہ پلیز اب ہم تیاری کریں گے کہ حضور اکتر سید اللہ تعالیٰ بن اسرح العزیز ہمارے پاس کچھ شیر سے میں تشریف لائیں گے تو سب جو ہیں وہ کوشش کریں کہ بیٹھ جائیں پیچھے کافی ابھی جگہ خالی ہے اور اس کی تیاری کریں جزاک اللہ
Is that going to be like the together mic? Yeah. This okay. Is